हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैक्नोटेक यूट्यूब चैनल और आज हम देखने वाले हैं थर्मल कंसिड्रेशन ऑफ वॉम गियर ड्राइव तो फ्रेंड्स जैसे कि हमें पता है कि वॉम गियर ड्राइव जो है वो जनरली सेल्फ लॉकिंग होने के लिए हम बनाई जाती है ठीक है अब सेल्फ लॉकिंग कंडीशन कब होती है जब उसकी एफिशिएंसी कम होती है और अगर एफिशिएंसी कम है उसका मीनिंग क्या है उसका पावर लॉस्ट भी ज़्यादा होता है और पावर लॉस ज़्यादा होता है उसका मतलब ये है कि उसमें फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा और फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो हीट भी ज़्यादा होगी ठीक है तो वो हीट रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कितनी हीट जनरेट होती है वो सब जानने के लिए हमें थर्मल कंसिडरेशन करना पड़ता है ठीक है सो पावर लॉस्ट इन अ वॉम गियर ड्राइव इज कन्वर्टेड इनटू द हीट एज द एफिशिएंसी ऑफ वॉम गियर ड्राइव इज लो एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड सो हीट डिसिपेटेड थ्रू द लुब्रिकेटिंग ऑयल टू द हाउसिंग वॉल एंड देन सराउंडिंग टू द एयर ठीक है नाउ वॉट अमाउंट ऑफ हीट टू बी जनरेटेड उसके लिए जो इक्वेशन है यहाँ पे हीट जनरेशन के लिए सो वन माइनस एफिशिएंसी ओके इनटू पीआई पीआई दैट इज इनपुट पावर एंड एचजी दैट इज द रेट ऑफ हीट जनरेशन इन वॉट एंड एफिशिएंसी दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ वॉम गियर ड्राइव अब फ्रेंड्स एफिशिएंसी कई बार हमें फाइंड करनी पड़ती है तो उसके लिए जो इक्वेशन है दैट इज टेन लेमड़ा अपॉन टेन लेमड़ा सॉरी टेन फाइव प्लस लेमड़ा जो कि हमने पावर स्क्रू में भी देखा था ठीक है तो 10 लेमड़ा अपॉन 10 फाइव प्लस लेमड़ा उसमें फाइव जो है दैट इज फ्रिक्शन एंगल एंड लेमड़ा दैट इज द लीड एंगल ओके सो इस तरह से आप एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हो फाइ कब फाइव मतलब कि फ्रिक्शन एंगल मतलब कि अगर म्यू दिया है तो आप 10 फाइ इज इक्वल टू म्यू या तो फाइव इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू करके आप फाइव फाइंड कर सकते हो और लीड एंगल आपको दिया होगा उस और उससे आप एफिशिएंसी भी फाइंड आउट कर सकते हो ठीक है उसके बाद रेट ऑफ हिट डिसिपेशन अब रेट ऑफ हिट डिसिपेशन कब होगा फ्रेंड्स उसके लिए जो इक्वेशन है एच डी इज इक्वल टू सी ए टी ओ माइनस टी ए सो सी इज द ओवरऑल हिट ट्रांसफर कोफिशियंट ओके वॉट पर मीटर स्क्वायर इंटू डिग्री सेंटीग्रेड एंड ए दैट इज द एक्सटर्नल सरफेस एरिया ऑफ हाउसिंग ए और सी कितना होना चाहिए वो यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स ठीक है एंड टी ओ दैट इज़ द टेम्परेचर ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड टी ए दैट इज़ द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एयर ओके देन हमें कंपेयर करना है यहाँ पे फ्रेंड्स तो एच जी इज इक्वल टू एच डी ठीक है हीट जनरेट अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड एंड अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेट वो हमें uh, इक्वल करना पड़ेगा क्योंकि जितना हीट जनरेट हो रहा है उतना डिसिपेट भी होना चाहिए ठीक है तो जब हम ये करेंगे तो हमें अमाउंट ऑफ पावर टू बी ट्रांसमिट या तो टेम्परेचर ऑफ ऑयल वो हमें इससे पता चलेगा ठीक है और दूसरी बात इसमें ये है कि उसका जो एरिया है वो जनरली एक्सटर्नल सरफेस एरिया जो हम कंसिडर करते हैं उसका अमाउंट जो है वो एज्यूम करना रहता है जनरली इतना रहता है 1.14 पॉइंट वन फोर इंटू टेन एस टू माइनस फोर इंटू ए रेस टू वन पॉइंट सेवन ए इज़ द सेंटर डिस्टेंस अब आपको पता है सेंटर डिस्टेंस क्या है ठीक है सो एरिया हमें इस तरह से सिलेक्ट करना है उसके बाद जो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशियंट है आप अगर अगले जो ऊपर इक्वेशन है उससे फाइंड करोगे तो भी आपको ये ट्वेल्व और एटीन के बीच में मिलना चाहिए ठीक है फॉर द नेचुरल सर्कुलेशन ऑफ एयर ठीक है अगर फोर्स आप फोर्सफुली एयर सप्लाई करते हो तो उसके लिए हीट ट्रांसफर कोफिशियंट का फॉर्मूला ये होगा ठीक है तो इस तरह से हमें फाइंड आउट करना है और वी कैन से थर्मल कंसिड्रेशन ऑफ वॉम गियर ड्राइव हमें आ, जानना है ठीक है सो so, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए थैंक यू जय हिंद जय भारत